আগামীকাল ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় মোহনবাগান নামবে সল্টলেক স্টেডিয়ামে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে সেই প্রতিশোধ কি মোহনবাগান নিতে পারবে আর নিলেও কোন প্লেয়ারদের ওপর মলিনা ভরসা করবেন এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট আনার জন্য আজকে চলো এই বিষয়তেই আমরা আলোচনা করব তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবে না যারা প্রথমবার এসেছ ওই চ্যানেলে এবং এখনও এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম ডেলি ইন্ডিয়ান ফুটবল আপডেট পাওয়ার জন্য আপাতত চলো যদি আমরা ফার্স্টেই শুরু করি যে মলিনা এই মুহূর্তে ভাবছেনটা কি তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি এই মুহূর্তে একটা কাঙ্ক্ষিত তিন পয়েন্টের খোঁজে রয়েছেন কারণ তিনিও এখন একটা প্রেশার অনুভব করছেন বুঝতে পারছেন যে সমর্থকেরা এখন খুশি নয় এবং এরকম একটা নেগেটিভ অ্যাটমস স্ফিয়ার থেকে বেরোনোর জন্য এখন এই মুহূর্তে সব থেকে দরকার একটা তিন পয়েন্ট এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি মোহনবাগান একটা তিন পয়েন্ট তুলে আনতে পারে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে প্লাস রিভেঞ্জ ম্যাচটা কমপ্লিট করতে পারে তাহলে কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে এটা একটা পজিটিভিটি ছড়াতে পারে মোহনবাগান দলের এনভায়রনমেন্টের উপরে যেটা এই মুহূর্তে মলিনার সব থেকে বড় লক্ষ্য যে এখন সারাউন্ডিং যে নেগেটিভিটি রয়েছে এটাকে পজিটিভিটিতে বদলাতে হবে এবং সেটা শুধুমাত্র একটা তিন পয়েন্ট করতে পারে এই একটা তিন পয়েন্ট মোহনবাগানের গাড়ি আরও একবার ট্র্যাকে আনতে পারে কিন্তু মলিনাকে ডিসাইড করতে হবে যে তিনি কাদের ওপর ভরসা করবেন এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করতে বিকজ দেয়ার আর আ লট অফ হার্ড ডিসিশনস টু টেক অগেনস্ট নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড প্রথম ডিসিশন দুটো ফরেন সেন্টার ব্যাক নাকি একটা সেকেন্ড হার্ড ডিসিশন মাঝ মাঠে গ্রেগ নাকি মাঝ মাঠে সাহাল থার্ড হার্ড ডিসিশন স্ট্রাইকার জুটি কারা হবেন ম্যাকলোরেন কামিংস না ম্যাকলোরেন পেট্রোটস না কামিংস পেট্রোটস দিস ইজ দ্য থার্ড ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন দ্যাট হি হ্যাজ টু টেক এবং এরই সাথে হোয়াট শুড বি দ্য ফরমেশন অফ মোহন বাগান শুড ইট বি থ্রি ফাইভ টু অর ফোর টু থ্রি ওয়ান বিকজ যদি তুমি থ্রি ফাইভ টু খেলাও ইউ হ্যাভ টু স্টিক উইথ দ্য প্লেয়ার্স যে যেখানে খেলে অভ্যস্ত তুমি সুভাষিস বোসকে লেফট উইং ব্যাক খেলাতে পারো না তুমি আশিস রায়কে রাইট উইং ব্যাক খেলাতে পারো না আর যদি তুমি ফোর টু থ্রি ওয়ান খেলো দেন তুমি আপ ফ্রান্টে একটা ইম্ব্যালেন্স আনতে চাইছো বিকজ ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু প্লে পেট্রোটস অর গ্রেক স্টিওয়ার্ড আউট ওয়াইড অর্থাৎ রাইট উইং লেফট উইংয়ে তোমায় খেলাতে হবে উইচ ইজ আগেন নট দ্য রাইট প্লেস ফর দিস প্লেয়ার্স সো ফোর টু থ্রি ওয়ান মলিনা খেলাতে পারতেন যদি এখানে একটা ফরেন সিডিএম থাকতো কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে মোহন বাগানের কাছে অ্যাভেলেবেল নেই বিকজ মলিনা সিডিএমে একটা ফরেনার সবসময় প্রেফার করে এসছে সে বোড়া ফার্নান্দেজ হোক কি সে অফেন্সের নাটো হোক এরা অনেকেই সিডিএম খেলতেন হোসে মলিনার আন্ডারে কিন্তু যেহেতু এই মোহন বাগান দলে এই মুহূর্তে একজন ফরেন সিডিএমের অভাব রয়েছে সেই কারণে আই ডোন্ট থিঙ্ক ফোর টু থ্রি ওয়ান ওয়েল ওয়ার্ক ফর মোহন বাগান ইন দিস কারেন্ট সেট আপ সো ইউ হ্যাভ টু গো উইথ থ্রি ফাইভ টু বিকজ থ্রি ফাইভ টু মাথায় রেখেই এই দল বানানো হয়েছে এবার সেই ক্ষেত্রে তাহলে গোলকিপার তো বিশালকে থাকছেন এখানে কোনো সন্দেহ নেই তিনজন সেন্টার ব্যাক আই থিঙ্ক দ্য ফার্স্ট হার্ড ডিসিশন দ্যাট মলিনা হ্যাজ টু টেক ইস টু গো উইথ ওয়ান ফরেন সেন্টার ব্যাক অর্থাৎ এখানে অ্যালবার্তো যদি পুরোপুরি সুস্থ থাকেন তাহলে অ্যালবার্তো উইল বি দি অনলি ফরেন সেন্টার ব্যাক রাইট সেন্টার ব্যাক হিসেবে আমি দীপক টাংরিকে দেখতে চাই অথবা দীপেন্দু বিশ্বাস যেরকম ভালো খেলছেন তো দীপেন্দু বিশ্বাসও কুড স্টার্ট বিসাইড অ্যালবার্ত রটার গেজ এবং লেফট সেন্টার ব্যাক হিসেবে দলের ক্যাপ্টেন সুভাষিস বোস থাকছেন যদি আমরা মাঝ মাঠের কথা বলি তাহলে একটা জিনিস যেটা মলিনা বারবার বলছেন সেটা হচ্ছে সেকেন্ড হাফে আই নিড প্লেয়ার্স যে এসে ম্যাচ ঘোরাতে পারে অর্থাৎ বেঞ্চ স্ট্রেংথ তিনি যথেষ্ট স্ট্রং রাখতে চাইছেন যাতে অপোনেন্ট টিমরা যখন শেষ পনেরো কুড়ি মিনিট হাঁপিয়ে যাবে সেই সময় মলিনা তার স্টার প্লেয়ারদের নামিয়ে ম্যাচ ঘোরানোর চেষ্টা করবেন এটা একটা কাইন্ড অফ মেন্টালিটি তার এটা আমরা দেখেও আসছি প্রত্যেকটা ম্যাচে তবে এটা কতটা কার্যকারী এখনও তো কার্যকারী নয় বেসিক্যালি তো এটা আগামী দিনেও কার্যকারী হবে কিনা সেটা আমি জানি না তবে যদি সেটাই তার পরিকল্পনা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে সিডিএম রোলে আই ক্যান সি আপুয়া অ্যান্ড অভিষেক সূর্যবংশী টু স্টার্ট দ্য গেম ইন দ্যাট কেস থাপা বেঞ্চে থাকছেন শাহাল আব্দুল সামাদকেও বেঞ্চে থাকতে হচ্ছে বিকজ ক্যাম রোলে আমি এখানে গ্রেগ স্টুয়ার্টকে দেখতে চাই তো বেসিক্যালি এটা হবে মাঝমাঠ গ্রেগ স্টুয়ার্ট অভিষেক সূর্যবংশী এবং আপুয়া রাইট উইং ব্যাক হিসেবে মনবীর সিং লেফট উইং ব্যাক হিসেবে লেস্টন কুলাসো এবং আপ ফ্রান্টে এখানেই হচ্ছে আর একটা মেজার ডিসিশন যেটা মলিনাকে নিতে হবে সেটা হচ্ছে কারা খেলবেন ইফ ইউ গো বাই কারেন্ট ফর্ম দেন আপ ফ্রান্টে দুজন স্ট্রাইকার ম্যাকলারেন এবং কামিংস হওয়া উচিত বাট যদি ম্যাকলারেনকে এখনই ফার্স্ট থেকে না খেলাতে চান মলিনা এবং সেকেন্ড হাফ ইউটিলাইজ করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে কামিংস এবং পেট্রোটস তবে পেট্রোটস ইন হিজ প্রাইম ফর্ম তাকে বসানোর কোনো কথা হয় না তো সেই কারণে যদি পেট্রোটসকে আমাদের খেলাতে হয় অ্যান্ড অবভিয়াসলি তাকে খেলাতে হবে বিকজ উই ওয়ান্ট হেম টু গেট ব্যাক টু ফর্ম তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাকলারেন এবং পেট্রোটসের জুটিও খারাপ হবে না বিকজ তাহলে গ্রেগ স্টিওয়ার্টও একটু
কারেন্ট ফর্ম অনুযায়ী প্যাটোডস নিডস টু বি বেঞ্চ অ্যান্ড ম্যাকলারেন অ্যান্ড কামিংস শুড স্টার্ট দ্য গেম অ্যান্ড যখন প্যাটোডস ধীরে ধীরে ফর্মে আসছেন তখন তো তাকে বেঞ্চ করার কোনো প্রশ্নই উঠছে না ইট উইল বি বিটুইন কামিংস অ্যান্ড ম্যাকলারেন বিকজ আমি গ্রেক স্টুয়ার্টকেও বসতে দেখছি না অ্যাট লিস্ট এই মোহন বাগান সেট আপে সো দিস আই থিঙ্ক উইল বি অর শুড বি দ্য স্টার্টিং ইলেভেন এগেন্স্ট নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড বাট আমরা সকলেই জানি যে মলিনা প্রত্যেক বাড়ি কিছু না কিছু একটা সারপ্রাইজ দিতে থাকেন এমন একটা দল তিনি নামাবেন যেটা কোনোভাবেই কোনো প্লেয়ারকে কোনো জায়গায় ফিট করা সম্ভব হবে না আগের দিনের ম্যাচই সেটা সব থেকে বড় এক্সাম্পল ছিল আমি লিটারেলি দলটা সাজাতেই পারছিলাম না যে কোথায় খেলবে কারা কোন পজিশনে খেলছে আই ডিড নট নো আনটিল অ্যান্ড লেস যখন মনে হলো যে আচ্ছা প্লেয়ারদেরকেই আউট অফ পজিশন খেলানো হচ্ছে যেটা কখনোই কাম্য নয় এবং এতগুলো প্লেয়ারকে একসাথে খেলাতে গেলে তো একটু প্রবলেমে দলটা পড়বেই সো অ্যাকর্ডিং টু মি দিস শুড বি দ্য আইডিয়াল স্টার্টিং ইলেভেন ফর মোহন বাগান এগেন্স্ট নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এবং নর্থ ইস্টেরও আই থিঙ্ক এখান থেকে একটুখানি প্রবলেম হবে তার প্রধান কারণ হচ্ছে নর্থ ইস্ট কাউন্টার অ্যাটাকের ওপর বেশি ফোকাস করে মাঝ মাঠে বল ইন্টারসেপ্ট করে তারা কুইক লঞ্চেস করে ইন অপোনেন্ট হাফ তো এই কুইক লঞ্চেসগুলো আটকানোর জন্য ইউ নিড সামওয়ান হু ক্যান কন্ট্রোল দি মোহন বাগান মিডফিল্ড এবং সেখানেই গ্রেগ স্টুয়ার্ট আসছেন এবং আপুয়াও খুব ভালো বল ক্যারিং প্লেয়ার তো সেক্ষেত্রে সেটাও একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে মোহন বাগানের কাছে এবং অভিষেক সূর্যাবংশি ইজ কাইন্ড অফ আ ব্যালেন্স বিটুইন আ প্রপার ডিস্ট্রাকটিভ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার অ্যান্ড আ বল ক্যারিং ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার তো ওই দিক থেকে দেখতে গেলে আই থিঙ্ক দিস ইজ আ ভেরি ব্যালেন্সড লাইন আপ এবং পরে সেকেন্ড হাফে দে ক্যান ব্রিঙ্গিং থাপা দে ক্যান ব্রিঙ্গিং আশিস রায় তারপরে পেট্রাটস সাহাল আব্দুল সামাদ অনেক অপশনস থাকছে দীপক টাংড়ি দে ক্যান ব্রিঙ্গিং এনি ওয়ান দে ওয়ান্ট এবং সেখান থেকেও পরে সেকেন্ড হাফে কিন্তু দলের স্ট্র্যাটেজি দলের ব্যালেন্স মেনটেইনড থাকবে আই থিঙ্ক যে এই ম্যাচে মেবি নর্থ ইস্ট কুড ট্রাই সামথিং ডিফারেন্ট গতবার তারা দুটো ফরেন সেন্টার ব্যাক নিয়ে কিন্তু ম্যাচ স্টার্ট করেছিল ইন দ্য ডুরেন্ট ফাইনাল তবে এইবার আমি মনে করছি একটু কনফিডেন্স দেখিয়ে তারা জবাকোকেই একমাত্র সেন্টার ব্যাক হিসাবে খেলাবে এবং বেমামের অ্যালবিয়াচ এবং আপ্রেন্টিক বিলেরমো অথবা আজারাইকে দিয়ে তারা শুরু করতে পারে ডোন্ট থিঙ্ক নর্থ ইস্ট উইল গো উইথ ডুয়েল ফরেন সেন্টার ব্যাক পার্টনারশিপ বিকজ তখন নর্থ ইস্টের আপ্রান্টে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায় এবং সেটা একটা প্রধান কারণ ছিল ডুরেন্ট ফাইনালে ওই প্রথম হাফেই দুটো গোল খাওয়ার তো তারপরে পরে নেস্টার অ্যালবিয়াচ নামার পর থেকে তারপরে গিলেরমো নামার পর থেকে নর্থ ইস্টের খেলা কিন্তু ঘুরে যায় তো আই থিঙ্ক হুয়ান পেদ্রো বেনালিও বুঝতে পেরেছেন যে তার সিস্টেমে ইউ নিড ফোর ফরেনার্স ইন দ্যাট এন্টায়ার স্পাইন স্ট্রাইক ক্যাম্প সিডিএম অ্যান্ড সেন্টার ব্যাক এই পুরো স্পাইনে তোমার চারটে ফরেনার যদি থাকে নর্থ ইস্টের দলে ব্যালেন্স থাকবে এবং এদের আরাউন্ডে যে ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্সরা আছে তখন তারাও ভালো পারফর্ম করবে তো ওই দিক দিয়ে দেখতে গেলে একটু ডিফেন্সিভলিও মোহন বাগানকে সজাগ থাকতে হয় বিকজ যেরকমভাবে নর্থ ইস্ট সেকেন্ড হাফ অ্যাটাক করেছিল সেরকমই অ্যাটাক কিন্তু মোহন বাগান এইবারেও এক্সপেক্ট করতে পারে স্পেশালি গতবার তারা সেটা করতে পেরেছিল মাঝ মাঠ কিছু ছিল না বলে বাট সেই মাঝ মাঠটাকে অ্যাক্টিভ করার দায়িত্ব এইবার হোসে মলিনার থাকবে মোহন বাগানের মাঝ মাঠ যদি গোড়া নব্বই মিনিট অ্যাক্টিভ থাকে আই ডোন্ট থিঙ্ক নর্থ ইস্ট উইল বি এবল টু উইন দিস গেম আই থিঙ্ক মোহন বাগান শুড ডমিনেট অ্যান্ড গেট দোজ থ্রি পয়েন্টস দে ডিজার্ভ দোজ থ্রি পয়েন্টস দে হ্যাভ টিম টু গেট দোজ থ্রি পয়েন্টস কিন্তু আলটিমেটলি ইট অল কামস ডাউন টু দোজ ডিসিশনস এবং সেই ডিসিশনগুলোই বারবার মোহন বাগানকে আটকে রেখেছে তিন পয়েন্টের থেকে তো আশা করবো মলিনা এই ম্যাচে কোনো ভুল করবেন না এবং সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবেন অনেক দিন তো হলো মানে শেষ তারা নব্বই মিনিটে ম্যাচ জিতেছিল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের এগেনস্টে যেটা বোধ হয় ছিল সিক্সথ অগস্ট না সেভেন্থ অগস্ট এরকম একটা ডেটে ছিল তো প্রায় দেড় মাসেরও বেশি সময় কেটে গেছে মোহন বাগান গোটা নব্বই মিনিটে ম্যাচ জিততে পারেনি সেটা একেবারেই কাম্য নয় তো দেখা যাক যে নর্থ ইস্ট ম্যাচে মোহন বাগান তাদের এই সিস্টেম থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমবারের জন্য এই তিন পয়েন্ট তুলে আনতে পারে কিনা এবং নর্থ ইস্টকে হারিয়ে নিজেদের প্রতিশোধ কমপ্লিট করতে পারে কিনা তো অবশ্যই হবে কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানি যে তোমাদের কি প্রেডিক্টেড লাইন তোমাদের কি প্রেডিকশন আমাকে জানাতে কিন্তু একদম ভুল না আপাতত আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি দেখাবে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে আর এই ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাবো ধন্যবাদ